A respiração é o processo pelo qual os eletrões que estão no nadagar, ou no dosador de eletrões, são entregues a um aceitador final de eletrões, assim regenerando o nada mais ou a forma oxidada de outro dador de eletrões. Este processo, na generalidade dos organismos, está ligado à síntese de ATP, um processo que se chama fosforilação oxidativa. Oxidativa porque temos transferência de eletrões do nada H para um aceitador final, fosforilação porque temos a junção de um fosfato a um ADP para formar ATP. A fosforilação oxidativa ocorre em compartimentos celulares especiais chamados mitocôndrias. Tal como os núcleos, as mitocôndrias contêm DNA, embora em quantidade muitíssimo mais pequena do que o núcleo. O DNA das mitocôndrias codifica apenas 13 proteínas, todas elas componentes da cadeia transportadora de eletrões. As mitocôndrias contêm duas membranas. Uma membrana externa, bastante permeável, e uma membrana interna que é impermeável a quase tudo. A grande impermeabilidade da membrana interna da mitocôndria permite a obtenção de um ambiente químico dentro da zona central da mitocôndria, o que se chama matriz, bastante diferente do que está no citoplasma ou no espaço entre as duas membranas, o espaço intermembranar. Vai ser a diferença de concentrações de H entre os dois lados da membrana interna da mitocôndria, que vai permitir produzir ATP a partir da transferência eletrónica. As reações da transferência eletrónica ocorrem na membrana interna da mitocôndria. O movimento de eletrões é espontâneo quando se realiza de moléculas de potencial elétrico baixo para moléculas de potencial elétrico mais elevado. Na respiração aeróbica, a diferença de potencial entre o dador de eletrões, nada H, e o aceitador, oxigênio, é de 1,13 volts. A energia libertada nesta transferência eletrónica é bastante considerável. Quando dois eletrões sobem de potencial 0,16 volts, libertam energia suficiente para produzir um ATP. E neste caso, o movimento é de 1,13 volts. O que significa que, se a célula tivesse uma forma, de aprisionar toda a energia que se liberta sob a forma de trabalho químico, poderíamos produzir cerca de 7 ATPs a partir dos dois eletrons que se libertam do nada H para o oxigênio. Na realidade, a célula não vai conseguir produzir todo este ATP porque o processo contém ineficiências e parte da energia é libertada sob a forma de carbono. O processo decorre na membrana interna da mitocôndria onde existem múltiplas proteínas cuja função é transferir eletrões de umas moléculas para outras. Estas proteínas são constituídas por várias cadeias polipeptídicas e chamam-se, por isso, complexos. Vemos à esquerda o complexo que chamamos complexo O. Esta molécula é a enzima que chamamos desidrogenase do nada H. Contém uma zona na membrana que não está aqui representada, está nesta zona superior, e uma zona que está voltada para a matriz. É na zona voltada para a matriz que o nada H dá os seus eletrões. Primeiro a uma flavina, que agora vemos a vermelho, e depois a flavina entrega os eletrões a esta cadeia de agregados de ferro enxofre. Chegados aqui, os eletrões são transferidos para uma molécula lipídica chamada ubiquinona, que ao receber os eletrões se transforma em ubiquinol. A energia libertada neste processo é utilizada para empurrar alguns iões H+, da matriz mitocondrial para o espaço intermembranar através das subunidades que estão embebidas na membrana e que contêm canais que empurram o H para fora quando os eletrões chegam ao biquinol. Esta expulsão de alguns H, 4 neste caso, é bastante importante. Porquê? Porque ao pH normal da matriz mitocondrial e tendo em conta o seu pequeno volume, existem apenas cerca de 
16 ou 17 iões H+, em toda a matriz. E, portanto, empurrar 4 destes 17 para fora faz com que a concentração de H+, dentro da matriz, baixe de uma forma bastante acentuada. Esta diferença de concentração de H+, entre os dois lados da membrana, vai ser importante para a síntese de ATP num processo posterior. Os eletrões que chegaram à ubiquinona vão ser agora transferidos para uma outra molécula, a que chamamos complexo 3. No complexo 3, a ubiquinona cede primeiro os seus eletrões a um agregado de ferro e enxofre especial, chamado agregado de risco. Daqui, os eletrões seguem para um grupo hemo e, seguidamente, para uma pequena proteína solúvel que está do lado do espaço intermembranar, chamada citocromo C. Cada citocromo C leva apenas um eletrão. O segundo eletrão é entregue a um hemo, que está também na estrutura deste complexo 3, e é seguidamente levado a uma outra molécula de biquinona que se transforma em semiquinona. Seguidamente, uma nova molécula do biquinol volta a entregar um eletrão ao agregado de risco que segue por este hemo para o citocromo C, avançando então o segundo eletrão por este hemo para aquele hemo até a semi-biquinona que se volta a transformar em ubiquinol. O resumo deste pequeno ciclo que se chama o ciclo Q ou o ciclo do biquinona, é a transferência sequencial de dois eletrons da ubiquinona para duas moléculas diferentes de citocromo C. A transferência eletrónica no complexo 3 transfere dois iões H+, do espaço da matriz mitocondrial para o espaço intermembranário. O citocromo C vai agora dar os seus eletrões a uma outra proteína, chamada oxidase do citocromo C, ou complexo 4, onde vai ocorrer a redução do oxigênio à água. Esta enzima contém dois hemos e três átomos de cobre, distribuídos por um centro binuclear de cobre, chamado cobre A, e por um outro centro de cobre acoplado a um dos hemos, que é onde ocorre a redução do oxigênio. O citocromo C primeiro entrega o seu eletrão ao centro de cobre A. Este eletrão segue então para o hemo A e para o hemo que está acoplado ao cobre B. Neste hemo, aqui representado agora a vermelho, ocorre reação com o oxigênio. A molécula do oxigênio entra, recebe o eletrão e fica aí até receber exatamente 4 eletrões. A molécula do oxigênio recebe também 4H+, que vem da matriz, e com eles transforma-se em duas moléculas de água. Neste processo, liberta-se energia suficiente para empurrar 2H mais da matriz para o espaço intermembranar por cada par de eletrões que chega aqui ao complexo 4. Além do complexo 1, que recebe os seus eletrões do nada H, existe uma outra forma de entregar eletrões à ubiquinona que se transforma em ubiquinol. Essa forma é uma enzima chamada desidrogenase do succinato, que é a única enzima do ciclo de Krebs que se encontra na membrana interna da mitocôndria, em vez de estar na matriz mitocondrial. Esta enzima, a quem também se chama complexo 2, catalisa a oxidação do succinato a fumarato no ciclo de Krebs. Aí, o succinato transfere dois eletrões para um dinucleótido de flavina e adenina. E estes eletrões são então transportados um a um, através de agregados de ferro e chofre, até um hemo que transfere dois eletrões para a ubiquinona, que se transforma em ubiquinol. Como neste passo a diferença de potencial entre o dador de eletrões e o aceitador de eletrões é demasiado pequena, 
não se liberta energia suficiente para empurrar H+, da matriz mitocondrial, para o espaço intermembranário. Isto tem consequências para a eficiência energética do processo. Apresenta-se aqui esquematicamente toda a cadeia transportadora de eletrões. No complexo 1, 4 H+, são empurrados da matriz para o espaço intermembranar por cada par de eletrões largado por nada H. Nos complexos 3 e 4, são transferidos 2 H+, por cada par de eletrões. No complexo 2, não existe transferência de protões de um lado para o outro da membrana quando se faz a transferência de eletrões. À medida, portanto, que os eletrões atravessam a cadeia até chegarem ao oxigênio, existe uma progressiva eliminação de iões H+, da matriz, para o espaço intermembranar. Estes H+, agora em muito baixa concentração dentro da matriz, terão tendência a mover-se dos locais em que estão em grande concentração para os locais em que estão em baixa concentração. Ou seja, terão tendência a voltar para dentro da matriz. Sabemos que todos os movimentos espontâneos são movimentos que libertam energia livre. E existe uma enzima que utiliza a energia do regresso dos H+, para a matriz, para produzir ATP. A ATP sintetase. A ATP sintetase é composta por duas partes. Uma parte membranar, aqui representada, que é um canal que permite a passagem de protões. Esta porção é chamada F0. E uma parte, chamada componente F1, que está ligada a esta parte membranar e que roda à medida que os protões passam do espaço intermembranar para a matriz. Quando esta porção roda, a conformação destas subunidades, onde se pode ligar o ADP e o fosfato, muda. Estas subunidades contêm locais de ligação para o ADP e para o fosfato. As mudanças de conformação fazem com que estes locais ativos sequencialmente mudem de uma estrutura em que têm a capacidade de se ligar separadamente ao ADP e ao fosfato para uma estrutura mais compacta em que o ADP e o fosfato estão tão juntos que o ambiente à volta catalisa a sua transformação em ATP. Seguidamente, quando volta a mudar de conformação, este centro ativo abre, permitindo que o ATP assim formado saia. E seguidamente, volta a entrar um novo ADP fosfato, que é transformado em ATP, quando nova transferência de protões através do componente F0 faz mudar a estrutura destas subunidades, de maneira que o centro ativo volte a ficar compacto. Os cálculos mais recentes revelam que a passagem de cada 4 protões por este canal é suficiente para provocar um número de mudanças conformacionais suficientes para catalisar a síntese de uma molécula de ATP. Na mitocôndria, portanto, Quanto mais H+, tiverem sido expulsos da matriz, mais ATPs poderemos produzir quando esses H+, voltarem para a matriz através da sintase do ATP. Como se expulsaram mais protões da matriz quando os eletrões vieram do nada H do que quando os eletrões vieram do succinato ou do FADH2, através do complexo 2, isto significa que vamos produzir mais ATP a partir do nada H do que a partir do FADH2. Produzimos, portanto, dois ATPs e meio a partir de cada nada H e apenas um ATP e meio a partir de cada fada H2. Estes cálculos referem-se ao nada H que está dentro da mitocôndria. No entanto, existe nada H que foi produzido no citoplasma na glicólise. E esse nada H teria de entrar na mitocôndria para poder dar os eletrões ao oxigênio. No entanto, 
a membrana interna do mitocôndrio é impermeável ao nada gás. Para que os seus eletrões possam entrar, o nada gás reage com oxalocetato, que se transforma em malato. Existe na membrana interna do mitocôndrio um transportador que troca malato por aspartato, ou seja, transporta malato para dentro da matriz ao mesmo tempo que exporta aspartato. O malato dentro da matriz mitocondrial é então oxidado ao oxaloacetato, gerando uma molécula de nada H, que pode agora dar eletrões à cadeia transportadora de eletrões, produzindo assim dois ATPs e meio. O oxaloacetato assim produzido pode ser transaminado a aspartato, que vai para o citoplasma, onde depois será novamente transaminado a oxaloacetato, recomeçando o ciclo. Este mecanismo de transferência dos eletrões do nada gás citoplasmático para dentro da matriz chama-se vai-vem do malato aspartato. Existe uma outra forma de transferir os eletrões do nada gás para a cadeia transportadora de eletrões. Envolve a transformação de um intermediário da glicólise em glicerol 3-fosfato, utilizando os eletrões do nada gás citoplasmático. O glicerol 3-fosfato transfere agora os seus eletrões diretamente para a ubiquinona, utilizando uma enzima que se encontra na face externa da membrana interna da mitocôndria, glicerol 3-fosfato de citrogenase. Os eletrões que estão no ubiquinol são entregues ao complexo 3, depois seguem para o citocromo C, para o complexo 4 e finalmente para o oxigênio. Como neste caso, estes eletrões não passaram pelo complexo 1, os H+, que seriam expulsos da matriz no complexo 1, não foram expulsos. Isto significa que neste processo vamos ter uma menor expulsão de H+, e como a produção de ATP pela ATP sintetase depende do número de H+, que regressa à matriz, vamos ter uma eficiência energética inferior. Vamos produzir neste processo que se chama o vai-vem do glicerol 3-fosfato, apenas um ATP e meio a partir de cadenada de ácido plasmático, em vez dos dois ATPs e meio habituais.